Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wal mursaleen Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Al-Yum rahim sallam al-Bab al-Rabi' Bab al-Irtibat Wa al-Hidar al-Khatti al-Basit Bab al-Rabi' Al-Rabi' Al-Hu yitkallam ala al-Irtibat Wa al-Hidar al-Khatti al-Basit أول شيء نعرف ما هو مفهوم الارتباط مفهوم الارتباط هو تعيين طبيعة وقوة العلاقة بين متغيرين أو عدمها أوكي هو تعيين طبيعة وقوة العلاقة بين متغيرين أو عدمها إذا هذا هو مفهوم الارتباط فالارتباط هو بين ظاهرتين فقط أول خطوة في تعيين طبيعة العلاقة بين المتغيرين هي إيش؟ رفع البيانات أوكي إذا أول خطوة في تحديد طبيعة العلاقة بين المتغيرين هي رسم شكل الانتشار أو البيانات طيب إذا كان لدينا متغيران فقط فإن المتغير X هو متغير يتم تحديده من قبل الفاحش أو الشخص الذي يقوم بالدراسة هذا يسمى بإيش؟ المتغير المستقل أما يرافق المتغير X اللي هو المتغير الآخر اللي هو Y يسمى بإيش؟ المتغير التابع وهو متغير إحصائي لأن نتيجته غير محددة وتعتمد على قيم أوكي على قيم المتغير المستقل لأن المتغير المستقل هو الذي يقوم بالدراسة أساسا فإذا يعتبر متغير تابع يرافقه يستمع أوكي طيب الارتباط أنواع أنواع الارتباط إن الارتباط الموجب الطردي اوكي الارتباط الموجب الطردي يعني علاقة بين متغيرين اكس واي بحيث اذا تغير احد المتغيرين فان الاخر يتبعه في نفس الاتجاه اذا هذا هو التغير الطردي اللي هو الموجب يتبعه في نفس الاتجاه اما الارتباط السالب العكسي بأنه علاقة بين متغيرين X و Y بحيث إذا تغير أحد المتغيرين فإن الآخر يتبعه في الاتجاه المضاد اللي هو الاتجاه المعاكس أو أوكي السالب طب هنا عندك شكل الانتشار أو شكل البيانات خاص في الارتباط الموجب الطردي لاحظ هنا بالارتباط السالب عكس الموجب اوكي طيب هنا شكل الانتشار الخاص باستقلال المتغيرين ظاهرتين هنا بالعلاقة غير خطية بين متغيرين ظاهرتين هنا أشكال الانتشار عندنا ارتباط طردي تام ارتباط لما يكون طردي قوي ولما يكون ارتباط طردي متوسط هنا طبعا هنا في الاتجاه ايش في نفس الاتجاه اللي هو الاتجاه الموجب لكن هنا في الارتباطات هذه في الاتجاه ايش المضاد اللي هو السالب العكسي ارتباط عكسي تام لما يكون عكسي قوي وهنا لما يكون عكسي متوسط طيب قياس الارتباط تستخدم معاملات الارتباط لقياس درجة الارتباط بين متغيرين ظاهرتين 
تصير الى انك تعمل معاملات الارتباط لقياس درجة الارتباط بين المتغيرين الظاهرتين تعريف معامل الارتباط ماذا يقصد به يرمز بالرمز R فانه عبارة عن مقياس رقمي اوكي يقيس قوة ونوع الارتباط بين المتغيرين اوكي حيث تتراوح قيمته بين موجب واحد وسالب واحد يجيك في الاختبار تتراوح قيمة معامل الارتباط بين صفر واحد ولا موجب وسالب واحد ولا اثنين واحد ولا ثلاثة واحد فاذا الاجابة موجب واحد وسالب واحد ليش؟ لان اشارة المعامل الاول قلنا ايش؟ موجبة وهي على العلاقة الطردية لكن الاشارة الثانية معامل سالبة فاذا على اتجاه المضاد يكون فاذا يكون ايش؟ سالب واحد اذا كان موجب يكون ايش؟ موجب واحد طيب هنا عندنا قياس الارتباط يوضح انواع الارتباط واتجاه العلاقة لكل نوع قيمة معامل الارتباط اذا كان موجب واحد تكون ارتباط طردي تام اوكي اذا كان من صفر فاصلة سبعين الى صفر فاصلة تسعة وتسعين يكون عندنا ارتباط طردي قوي اذا كان من صفر فاصلة خمسين الى صفر فاصلة تسعة وتسعين ارتباط طردي متوقف من واحد من صفر فاصلة صفر واحد الى صفر فاصلة تسعة واربعين يكون ارتباط طردي ضعيف صفر لا يوجد اي ارتباط خطي لا يوجد اي ارتباط خطي اوكي لانه معامل الارتباط قلنا يكون ما بين الموجب واحد والسالب واحد فاذا كان صفر خلاص ما في ارتباط لا يوجد ارتباط وما قيل عن الارتباط الطردي ينطبق على الارتباط العكسي مع وضع ايش إشارة سالبة ليش؟ لأنه هنا عندنا عدد موجبة أوكي هذه طردية فلما تكون بدالها مثلا سالب صفر فاصلة تسعة وتسعين يعني من صفر من سالب صفر فاصلة سبعين إلى سالب صفر فاصلة تسعة وتسعين سالب ما أقدر أنا أقول ارتباط طردي قوي ولا موجب ارتباط طردي قوي أيوه لازم اقول ارتباط ايش؟ عكسي لان الاشارة سالبة فيتبعه فين؟ الاتجاه المضاد اتجاه الاتجاه المعادي اوكي؟ نفس الكلام اذا كان من سالب 0.50 الى سالب 0.69 ارتباط عكسي متوفر اوكي؟ وهكذا اول معامل من معاملات الارتباط الحطي يسمى معامل بيرسون هو فقط يستخدم للبيانات الكمية يستخدم للبيانات الكمية يستخدم للبيانات الكمية طيب الحين عندنا المثال هذا حساب معامل بيرسون الارتباط الحطي قلنا ال R الرمز اللي هو ايش الارتباط R في يساوي N سيجما اكس واي ناقص سيجما اكس سيجما واي على جذر ان سيجما اكس تربيع ناقص سيجما اكس تربيع بعدين ان سيجما واي تربيع ناقص سيجما واي تربيع اوكي مجموع حاصل ضرب اكس في واي اول شكل على القيم اللي تطلعها تطلع مجموع قيم المتغير اكس وتطلع مجموع قيم المتغير واي طلع مجموع مربعات قيم الاكس اخذناها اول لما قلنا نوجد قيم اكس بعد ما نوجد قيم اكس مجموعه نوجد ايش مربعات مربع الاكس اوكي الاعداد نفس الكلام هنا مجموع مربعات قيم المتغير واي ناتي في المثال يوضح ذلك يقول لك المثال التالي سجلت ست قراءات 
التقريرية لحجم الانتاج وحجم صادرات النفط الخام للمملكة العربية السعودية بالمليار برميل خلال عدة سنوات اوكي خلال عدة سنوات كما يلي اوكي فيبغاني اوجد انا معامل بيرزو الان اعطاني القيم حجم الصادرات وحجم الانتاج قال لي حجم الصادرات واي حجم الانتاج اكس ايش نحن قلنا اتفقنا ايش راح نطلع مجموع حاصل ضرب اكس في واي ليش لان القانون هنا ايش يقول لي اكس واي يبغى اكس يبغى قيم اكس في واي يعني مجموع اكس في واي نفس الكلام مجموع قيم تغير اكس ليش لانه يبغى في القانون يبغى اكس صح ولا لا ها انا قلت وايضا هنا اكس قيم تغير واي نفس الكلام قيم تغير اكس نفس الكلام واي اوكي محتاج هذه ف... ف... فاذا هو محتاج هذه فانا ايش اسوي لازم اطلع مجموعها على اساس اقدر احطه في القانون اقدر احط العدد في القانون واقدر احسبها اوكي طيب عندنا حجم الصادرات وحجم الانتاج يبغى ان على ان ايش هو يساوي كم ستة لانه هنا قال لي ست قراءات تقريبا اللي هو العينه كم عندنا كم عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة عينات عندي اوكي حجم الصادرات اثنين حجم الانتاج حجم الصادرات واي وحجم الانتاج اكس طيب ار بي يساوي ان اللي هو ستة سيجما اكس واي طبعا سيجما اكس واي اللي هو مجموع اكس واي ايش قلنا تضرب اكس في واي اثنين في ثلاثة كم يطلع عندنا ستة اثنين في اربعة ثمانية صح اثنين في اثنين اربعة واحد في اثنين اثنين واحد في اثنين اثنين واحد في اثنين في اثنين طبعا على اساس انا في الاختبار على اساس انا ما اتلخبط طلعها بالترتيب اول شيء قيم اكس بعدين واي بعدين اكس واي بعدين اكس تربيع بعدين واي تربيع واجيب مجموع مطلع الاكس عندي بكم ثلاثة صح ولا لا بعدين اربعة بعدين اثنين خلاص هذه سهلة هذه تكتبها زي ما هي قيم الاكس تكتبها زي ما هي فقط اكس يتم مجموعها كم مجموع الاعداد اللي في قيم اكس؟ ثلاثة زائد اربعة سبعة سبعة اثنين تسعة واثنين احداش واثنين ثلاثة واثنين خمسة الواي نفس الكلام على اساس كذا هو ركز ايش؟ على الاكس واي واكس تربيع واي تربيع اوكي هذه ركز عليها اكثر لانه هذه اعداد جديدة راح تطلعها فالواي اثنين نفسها تكتبها بعدين اثنين زائد بعدين اثنين بعدين واحد 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 يعني سيجما اثنين زائد اثنين اربعة اربعة زائد اثنين ستة واحد سبعة واحد ثمانية واحد تسعة اكس واي كما تكلمنا اكس واي يعني اكس في واي اكس تضربها في واي يعني العدد اثنين تضربها في ثلاثة هذا واي صح ولا لا وهذا اكس ايضا نفس الكلام العدد اثنين في اربعة يطلع لي عندي ايش قيم صح ولا لا قيم من عدد واحد اول قيمة بعد ما ضربنا الاكس واي طلع لي ستة بعدين اثنين في اربعة طلع لي ثمانية اثنين في اثنين طلع لي اربعة واحد في اثنين لاثنين واحد في اثنين لاثنين واحد في اثنين لاثنين وطلع لي عندي مجموعهم اللي هو ستة زائد ثمانية أوكي زائد أربعة 
زائد أربعة عشرة وزائد ثمانية ثمانطعش واثنين وعشرين وثمانية ثمانين وعشرين وثمانين أربعة وعشرين إكس تربيع اللي هو قيمة الإكس نفسها تربعها فقط القيم اللي من إكس اللي حطيتها في إكس تربعها فقط ثلاثة تربيع كم تسعة أربعة لما تربعها ثلاثة اثنين لما تربعها أربعة اثنين أربعة نفس الكلام واثنين أربعة واثنين أربعة نفس الكلام مجموعهم يطلع واحد وأربعين يجمع القيم هذه يطلع عندي واحد وأربعين نفس الكلام واي تربيع تربع فقط قيم واي لما تربعها أول قيمة اثنين تربيع أربعة واثنين أربعة واثنين أربعة واحد 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 يطلع عندي خمسة عشر مجموعا بس وتحطه في القانون ار تي يساوي ان اللي هو السته اكس واي اللي هو طلعناه اربعة وعشرين بعدين ناقص اوكي على القانون تمشي ناقص او خمسة عشر اللي هو مجموع الاكس بعده واي اوكي اللي هو مجموع الواي تسعة بعده يقول لي جذر اوكي في المقام جذر ان ستة اضربها في اكس تربيع اللي هو قيمة الاكس تربيع واحد واربعين ناقص خمسة عشر خمسة عشر اللي هو قيمة الاكس صح ولا لا خمسة عشر بعده تربع تربع على الخمسة عشر ليش لما القانون قال لي هو يبغى سيجما اكس حط التربيع خارج القوس ليش لانه دلاله على انه داخل القوس ايش يبغى الاكس ما يبغى اكس تربيع يبغى الاكس لكن يبغى الاكس بعدها تربعها الاكس اوكي مو زي اللي قبله اللي قبله شوف حط التربيع فوق الاكس يعني معناته ايش يبغى الاكس تربيع لكن هو حط التربيع ايش خارج الـ خارج الاكس خارج القوس يعني يبغى العدد هذا نفسه ايش اللي طلعته من قيمه اكس تربع اوكي طيب نقفل القوس هنا نفتح قوس جديد مجموعة اخرى ستة ضرب خمس خمسطعش اللي هو قيمه الواي تربيع بعده نقفل القوس ناقص تسعة تربيع اللي هو قيمة الواي فقط ثم تربيعة نقفل القوس يطلع عندنا في البسط مية واربعة واربعين ناقص مية وخمسة وثلاثين على بعد ما ستة ضرب واحد واربعين على ما ضربنا العددين يطلع عندي مية ستة واربعين ربعناها ناقص ميتين خمسة وعشرين ناقص ميتين خمسة وعشرين بعدين المجموعة الثانية ستة في خمسة عشر تسعين ناقص واحد وثمانين اللي هو تربيع التسعة واحد وثمانين فيطلع عندي مية واربعة واربعين ناقص مية وخمسة وثلاثين تساوي تسعة على جذر مية وتسعة وثمانين تساوي تسعة على ثلاثة عشر فاصلة سبعة خمسة تسعة على ثلاثة عشر فاصلة سبعة خمسة بتعطينا صفر فاصلة خمسة وستين اوكي اذا العلاقة طردية متوسطة علاقة طردية متوسطة ليش ليش العلاقة طردية متوسطة؟ احنا ايش قلنا الارتباط؟ لما يكون صفر فاصلة ستة خمسة صفر فاصلة خمسة إلى صفر فاصلة تسعة وستين ارتباط طردي ايش؟ متوسط طيب لو جاء الناتج بالسالب راح يكون ايش؟ ارتباط عكسي متوسط نفس الكلام اوكي طيب إذا معامل علاقة الارتباط الخطي بين حجم الإنتاج وحجم الصادرات العلاقة بينهم طردية متوسطة طيب ناتي معامل بيرمان
قامت بيربان تستخدم البيانات التركيبية اوكي كان تغير تركيبي اوكي اذا هذا هو العامل اللي هو بيربان اذا كان قياس لما تغيرهم كلهما قياس تركيبي طيب طريقة الحساب القانون اسهل من من بيرسون بيرسون يعني شوية من عن جد من ناحية يعني استخدام الآلة الحاسبة فيها فتلخبط فانت امشي مع القانون اوكي بالنسبة لمعامل بيرسون القانون تمشي معاه فيه لانه راح يعطيك الناتج ايش غلط ليش لانه في ناقص قوس مثلا ناقص قوس فيصير ايش الناتج يصير غلط فانت ايش تسوي ايش عليك تسوي تمشي مع القانون يعني اول شيء يقول لك ايش قوس خلاص تمشي تحط قوس بعده يقول لك قوس قوس تمشي معاه اوكي على اساس ايش على اساس لا يطلع لك الناتج غلط تطلع لك الناتج غلط ما تقدر ايش ما تقدر تطلع الاجابه فتضطر انك ايش تزود اه تمشي مع القوس يعني اوكي تحط اقواس يعني طيب بهذا الشكل شايف حط هنا قوسين هنا واحد ثلاثه صح هنا اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه ثمانية أربعة أربعة أوكي ما علينا في البسط إحنا البسط ما له داعي في المقام غالبا هو الأثر فيك في المقام فانتبهوا ها طيب معامل بيرمان يستخدم قلنا إيش المقياس التركيبي معامل بيرمان سهل آر إس يساوي واحد ناقص ستة سيجما دي تربيع ان في ان تربيع ناقص واحد بس ما في اي شيء ان اللي هي عدد الازواج المرتب طيب مثال دراسة العلاقة ارتباطا تقديرات الطلاب في مادة الاحصاء وتقديراتهم في مادة الرياضيات اخترنا خمس طلاب وكانت تقديراتهم كما يلي تقديرات الاحصاء من مزرعة بالرمز X F A B D B تقديرات الرياضيات Y رمزناها بالرمز Y D C D F A هل توجد علاقة ارتباط ما نوع ومدى قوته طيب أول شيء راح نوجد إيش رتب X ورتب Y وD رتب D بعد ما نوجد رتب اكس ورتب واي نقدر نطلع قيمة دي هل السؤال او هل القانون عفوا هل القانون طالب اكس وواي لا القانون طالب دي تربية ستة من القانون نحط ستة من القانون مو من عندنا من القانون يقول نحط ستة ويبغى الان الان خلاص جاهزة خمسة خمس طلاب خمس طلاب كانت تقديراتهم في الاحصاء وتقديراتهم في الرياضيات اوكي فانا لما اطلع الرتب اكس لما اطلع الرتب واي اقدر اطلع الدي واقدر اطلع دي تربية لانه هنا ما يبغى دي يبغى دي تربية لما تقدر تطلع دي تقدر ايش تربع الاعداد يعني تقدر تطلع دي تربيع المهم رتب اكس طبعا بالترتيب اوكي لان القياس يستخدم مقياس ترتيبي يستخدم معامل بيربان اذا كان المقياس المتغيرين ترتيبي فراح نستخدم الترتيب اكس واحد اوكي نرقمها رقم الاعداد رتب اكس خلاص عندنا 
واحد قيمة الف اوكي بعد بالترتيب ايش بعد الاف تجي بالتقديرات دي اذا دي رقم اثنين رقم ثلاثة سي رقم اربعة بي رقم خمسة اي تقديرات الرياضيات رتب واي اذا رتب اف ايش قلنا واحد بعدين اثنين بعدين ثلاثة بعدين اربعة بعدين خمسة اذا نمشي رتب اف واحد رتب واحد بعدين خمسة خمسة بعدين ثلاثة ثلاثة اثنين اثنين بعدين اربعة بناء بناء على الترتيب لما كيف تستخدم القياس الترتيبي اوكي طبعا لا ننسى نكتب العمود اساس نعرف رتب فبنأتي للرتب واي بالترتيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة راح يكون اثنين ثلاثة أربعة واحد خمسة اثنين ثلاثة أربعة واحد خمسة الآن أوجد لنا رتب إكس ورتب واي الآن أنا أقدر إيش أقدر أطلع دي لما أقدر أطلع دي إيش أسوي راح أضرب رتب اف في رتب واي اوكي لا عفوا عفوا راح استخدم الطرح راح اطرح واحد ناقص اثنين عفوا راح اطرح من رتب اف لرتب واي يعطيني دي بعد ما يعطيني دي أربع الدي عفوا اوكي طيب سالب واحد و طلع لي واحد واحد ناقص اثنين بسالب واحد سالب واحد اربعها في واحد طبعا آه. تلخبطت لما اعمل بيرسون تصير ما اوكي خمسة ناقص ثلاثة بيعطينا اثنين اثنين لما اربعها بيعطيني اربعة ثلاثة ناقص اربعة سالب واحد مربع واحد اثنين ناقص واحد بواحد هنا بواحد اربعة ناقص خمسة بسالب واحد وهنا بواحد الان نجيب مجموع سيجما دي يعطيني صفر مجموع سيجما دي تربيع اللي هو انا ابغاه في القانون طلع لي ايش ثمانية واحد زائد اربعة خمسة واحد ستة واحد سبعة واحد ثمانية اذا ستة ضرب سيجما دي تربيع اللي هو ثمانية ان اللي هو خمسة ان تربيع لما نطبع الخمسة خمسة وعشرين ناقص واحد اوكي لا ننسى الواحد ناقص في القانون اغلب الطلاب ينسوه يسوي ضبط المقام ينسوا الواحد ناقص يساوي واحد ناقص ستة في ثمانية خمسة في خمسة وعشرين ناقص واحد واحد ناقص ستة في ثمانية ثمانية واربعين على اللي هو خمسة في خمسة وعشرين أربعة وعشرين ناقص واحد خمسة وعشرين ناقص واحد كم أربعة وعشرين أربعة وعشرين في خمسة مية وعشرين ثمانية وأربعين على مية وعشرين تساوي صفر فاصلة أربعة واحد ناقص صفر فاصلة أربعة بيساوي صفر فاصلة ستة إذا الارتباط صار في متوسط بينهم ارتباط الصاب دي متوسط نفس الكلام هنا نفس الكلام ما في اي اختلاف ملاحظة هامة ملاحظات طبعا الاهم فيها انه الارتباط معامل قلنا بيرسون يستخدم للبيانات الكمية معامل بيرمان يستخدم للبيانات ايش الترتيبية اوكي اللي هو ارتباط الرتب الاهم فيه له هذا هو يعاب على معامل بيرمان 
الاهتمام لفروقه الاعداد عند حساب الرتب بالتالي فهو اقل دقه اوكي اذا يا عاب عليك اهماله اهمال مين اهمال بيرمان لفروق الاعداد عند حساب الرتب وبالتالي فهو اقل دقه من مين من بيربو اوكي فهو اقل دقه من بيربو طيب معامل ثالث معامل الاقتران فاي معامل الاقتران فاي يستخدم لقياس العلاقة بين متغيرين اسمين اوكي يعني انا عندي علاقة متغيرين بين اسمين يعني ذكر وانت مصاب غير مصاب مدخن غير مدخن اتحادي او اهلي مثلا اعزب او مزوج وهكذا بس يكون ثنائي طبعا كل منهما ثنائي التقسيم ليش؟ لأنه هو عبارة عن علاقة بين متغيرين عبارة عن علاقة بين متغيرين أقيس علاقة متغيرين فمثلا يعني أنا بشوف من اللي شجع الاتحاد من اللي شجع الأهلي أوكي هذا علاقة بين متغيرين أوكي طيب عندي تقسيم القيم عندي اكس واحد ب اي اكس اثنين بي واي واحد ب اي بي المجموع هنا اي زائد بي اكس واحد بي واي اثنين هنا اكس بي اثنين في بي واي اثنين في بي هنا مجموع بي زائد بي اوكي اهم تعرف فين مكانها وجت جدول وقيم تعرف القيم هذه يرمز ليش اي وهذه بي وهذه سي وهذه دي هذا القانون عندنا اي دي ناقص بي سي على جذر اي زائد بي سي زائد بي اي زائد بي طيب نوجد معامل الاقتران بين النوع اكس ذكر وانثى والاصابة من مرض الاكتئاب مصاب او غير مصاب حسب البيانات التالية ذكر وانثى مصاب غير مصاب نوجد المجاميع اول شيء القيم لازم نعرفها قلنا اي بي سي دي اي ب 12 وبي 8 سي ب 4 ودي 6 اوكي عشر زائد ثمانية وعشرين أربعة زائد ستة بعشرة اثنى عشر هنا زائد أربعة عشر ثمانية زائد ستة بأربعة عشر دي مجموعهم ثلاثين هنا راح نوجد يعني هنا راح نوجد المصاب والغير المصاب نوجد العلاقة بين النوع الإصابة بمرض الاكتئاب طيب القانون القانون هذا هو A في B ناقصا B في C A كم طلعنا القيمة؟ A قلنا ب 12 ضرب D D في 6 ناقص B B اللي هو الثمانية C C اللي هو الستة C اللي هو الأربعة عفوا اللي هو الأربعة على جذر عشرين 
اوكي جذر اللي هو 20 اللي هو في مثل A والB انه هنا قال A زائد B A زائد B طلعناه 12 زائد 8 ب 20 او يعني تبغى تذكر مثلا 12 زائد 8 4 زائد 6 اوكي وهنا 12 A B 12 زائد 6 12 زائد 4 8 زائد 6 لكن احنا خلاص وصلنا قلنا الميزانية مرة واحدة فقط نحط الأعداد ونضربها عشرين يصير في عشرة عشرة في ستاشر في أربعتاشر يعطينا البسط اثنين وسبعين عشر في ستة اثنين وسبعين ناقص ثمانية في أربعة اللي هو اثنين وثلاثين لما نطرح يعطينا أربعين أربعين على بعد ما ضربناها يعطينا جذر أربعمية فأربعة على عفوا أربعة وأربعين ألف تمنمية يساوي أربعين على طبعا جذر أربعة وأربعين ألف يعطينا ميتين ويرجع عشر فاصلة ستة وستين أربعين على ميتين ويرجع عشر فاصلة ستة وستين يساوي صفر فاصلة واحد تسعة إذا العلاقة ضعيفة علاقة الارتباط ضعيفة احنا قلنا من واحد الى صفر فاصلة واحد الى تسعة واربعين صفر فاصلة تسعة واربعين تكون العلاقة ضعيفة بين نوع الاصابة في مرض الاشتياء اوكي طيب اذا عرفنا كيف اوجدنا معامل الاقتران سهل جدا ما عليك الا تقسم A B C D اوكي خلاص حطيت المعطى حطيت المكان خلاص تعرف ان ال A قيمتها ب 12 ال B ب 8 ال C ب 4 ال D ب 6 انتهينا طيب الخطوة الثانية ايش راح تسوي؟ حاب تطلع مجموعهم مرة واحدة او حاب تحطها في المقام بسيطة كلها طريقتين ممكن بالطريقة الثانية مثلا خلاص بعد ما جبتهم خلاص مو لازم مثلا اجيب مجموعة خلاص سوي تطلع المجموعة اقول A في B A ضرب B بس اثنين ضربين C في C بينهم اشارة سالب المقام جذر <تصفيق> جذر A زائد B واحد اثنين C زائد B ثلاثة A زائد C أربعة B زائد D وبينهم إشارة الضرب أيوة طبعا لما خوف 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 مثلا ضرب يعني الأعداد اللي في الخوف تنجمع ثم تنضرب في الأعداد اللي جنبها أوكي عشان كذا هنا طلع لي طلعنا هنا المجموع عشرين ضرب عشرة ضرب ستاش ضرب أربعة فأنت حاب تبغى تحسب الطريقتين على راحتك طيب معامل بوينت بس ريال في الارتباط تستخدم للعلاقة الارتباط بين متغير كمية إكس ومتغير اسمي هذا سوين في الإجابة نعم أو لا أو الجنس ذكر وأنثى نستخدم ما بين متغير كمي ومتغير اسمي مثال نستخدم عامل بوين بس ريال في الدراسة الارتباط بين إجابة الطالبة في السؤال الإجباري واي إجابة لم تجب بين الدرجة الإجمالية X ومجموعة من الطالبات في الارتباط في الإحصاء طيب أنا حجار خلاص كده أخذ درس وبإذن الله أفكر طيب أنا الحجار هو أسلوب يمكن بواسطة بواسطته 
وسطته تطبيق قيمة أحد المتغيري معلومة قيمة المتغير الآخر عن طريق ماذا؟ معادلة الانحدار معاملة الانحدار هذه هي y يساوي a زائد bx y يساوي a زائد b ضرب الx البي ضرب الx الانحدار الخصي البسيط الكلمة البسيطة تعني أن المتغير تابع y تابع y يعتمد على متغير مستقل واحد اللي هو الx وكلمة خصي تعني أن العلاقة بين مطيرين x و y علاقة خصية الانحدار الخصي البسيط بعد تمثيل الأزواج المرتبة المحتوى نحصل على شكل الانتشار أو البيانات فإذا أظهر الشكل الانتشاري أن هناك علاقة خصية بين المتغيرين نقوم ب تقدير خط الانحدار بواسطة العلاقة y يساوي a زائد bx a كتابة الانحدار أو الجزء المقصود من محور i b يساوي ميل الخط المستقيم أو معامل الانحدار تحسب قيمتان B و A من العلاقتين التاليتين B يساوي N سيجما XY القانون إذا تبغى تجيب ال B معامل الانحدار وال A اللي هو ثابت الانحدار قال لك أعطيني في السؤال معامل الانحدار هذا هو القانون B يساوي N سيجما XY ناقص سيجما X سيجما واي على ان سيجما اكس تربيع ناقص سيجما اكس تربيع اوكي اما اذا يبغى ثابت الانحدار تقول له اي يساوي سيجما واي ناقص ام بي سيجما اكس اوكي على ان على ان ويعطيك البي اوكي okay. اشاره معامل الانحدار بي تدل على نوع الارتباط اذا كان فردي او عكسي ايجاد قيمة مقدرة جديدة واي نعوض بقيمة معلومة للمتغير الاكس لتكن اكس بمعادلة تقدير خط الانحدار الآن عندي هذا المثال راح نوجد فيه ثابت الانحدار اللي هو الـ A ومعادلة الانحدار لدراسة علاقة الاستهلاك المحلي Y بالانتاج و X لمادة الاسفل بالمليون برميل خلال عدة سنوات أخذنا عشر قراءات العينة عندي الـ N بتساوي عشر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذا عشر عشر قراءات أوجد معامل أوجد عفوا معادلة الانحدار الخصي البسيط توقع قيمة الاستهلاك عندما يصل إنتاج 16 مليون طيب أول شيء حنوجد الإكس قريت الآن تكتبها وتطلع المجموع الواي تكتب القيم واي تطلع مجموعة ثم تضرب اكس في واي 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 ستة عشرة ثمانية وثلاثة تسعة وخمسة ثمانية وأربعة وهكذا تجمعها يعطيك قيمة اكس في واي نفس الكلام x تربيع يعطيك قيمة بعد ما تربع ال x يعطيك قيمة مجموع ال x تربيع طيب ليش حددنا هذه الأشياء فقط x y x y x تربيع طيب ما يبغى y تربيع مثلا يعني ليش ما نطلع قيم y تربيع ليش ما يبغى لأنه في القانون ما يبغى وايد تربيع ما هو طالب وايد تربيع أساسا طالب 
اس وطالب واي وطالب اكس في واي طالب اكس تربيع اللي احنا بنطلعها اوكي فليش اتعب نفسي اطلع واي تربيع يعني وهو ما يبغى اخذ واي القانون ما هو ما هو موجود اساسا اوكي <تصفيق> طيب الان اللي هو العشرة الان اللي هو عدد اشياء اوكي عدد عشر قراءات تقريبا اكس في واي تسعين في خمسه وستين على اكس تربيع اللي هو تسعمية تسعمية واثنين واربعين عندنا اكس لما تربعها ايوه اكس تربيع عندنا اكس لما تربعها بتسعين اوكي تحطها بتسعين وتربعها طب هنا في اعداد عندنا خلينا نحسب الآلة الحاسبة الان عندنا اللي هو بعشر قراءات اللي هو بعشر قراءات اوكي اللي هو العينة الان في عشرة يعطينا الاكس واي اللي هو ستة الاف وثلاثمية وعشرين في عشرة يعطينا ستة الاف مو هنا قال لي الان الان قيمته بكم بعشرة صح ولا لا يبغى الاكس الاكس واي الاكس واي بكم ستمية واثنين وثلاثين ستمية واثنين وثلاثين هذي تضربها في عشرة كم يعطينا ستة الاف ثلاثمية وعشرين ناقص تسعين تسعين اللي هو الاكس في واي اللي هو الخمسة وستين نزل في المقام ان نفس الكلام ان في اكس تربيع اكس تربيع اللي هو كم تسعمية واربعين بدل ما يكتب العشرة ضربها في بعض وحط العدد بس في عشرة يعطينا تسعة الاف واربعمية وعشرين ناقص تسعين تربيع تسعين في خمسة وستين يعطينا خمسة الاف ثمانمية وخمسين نفس الكلام السالب يبدأ زي ما هو اطرحهم من بعض يعطينا البسط اربعمية سبعين على الف ثمانمية وعشرين بيساوي صفر فاصلة ثلاثة وستين اذا هذا قيمة البي قيمة معامل الانحدار طيب ثابت الانحدار اللي هو ايه 
ثابت تشوف من واي ناقص بي تجمع اكس على ام تجمع واي اللي هو خمسة وستين ما أعطيه العدد خمسة وستين ناقص واي ناقص اللي هو خمسة وستين ناقص بي بي اللي طلعناه فوق خمسة فاصلة ستة وثلاثين اللي هو معاد شوف معامل الانحدار ضرب تسعين تسعين اللي هو اكس تجمع اكس تسعين على عشرة اللي هو ان عدد العينة او الفئات اللي هو الان تساوي ثلاثة فاصلة ستة وعشرين اذا مشينا مع القانون واي بيساوي A اللي هو ثابت الانحدار ثلاثة فاصلة ستة وعشرين زائد B اللي هو معامل الانحدار اللي هو صفر فاصلة ستة وثلاثين في X طيب معادلة خط الانحدار هذا البسيط اوكي الآن لازم نطلع قيمة X أو لازم نطلع قيمة الاستهلاك اوكي ايش قال لي هو قيمة الاستهلاك؟ 16 مليون عندما يصل المثال 16 مليون إذا هذا X نفس الكلام A 3.6 زائد تضرب الـ B في X 0.36 ضرب 16 احنا قلنا أول مع القانون الـ A زائد بعدين الـ B تضربها في X يعطينا 9.6 هذا هو قيمة أو يصل الاستهلاك إلى تسعمية فاصلة صفر اثنين مليون برميل خلال السنة تطبيق الانحدار في السلسلة الزمنية أو استخدام قيمة الانحدار الخاصة بسيط من الزمن سنوات شهور إلى آخره تغير مستقل X التغير التابع Y هو الظاهرة محل الدراسة طيب مثال عندنا هنا البيانات التالية تمثل عدد الحقوق المكتشفة واي خلال الأعوام 1991 إلى 2000 يقول لك توقع عدد الحقوق المكتشفة في عام 2002 أوكي نفس الكلام راح نطلع الإكس واي الإكس واي الإكس تربيع نفس الكلام ما سوينا أول نجيب معامل الانحدار B ونجيب معامل الانحدار ونجيب ثابت الانحدار A لا ننسى الجدر ما في جدل طيب ما في جدل هنا في المقام ما في جدل ما ادري هو ليش حط جدل هنا ما في جدل لانه القانون يقول لك بي تساوي بي تساوي ان هذا هو القانون فما في جدل نوضع خطا اي اللي هو ثابت الانحدار اوكي يطلع عندنا معادله اتجاه العام الحصري بعد ما طلعنا قيمه بي معامل الانحدار قيمه اي ثابت الانحدار ايش نسوي طلع معادلة اتجاه الانحدار واي يساوي A زائد B X طيب X ايش هو؟ نتابع هو هنا ايش قال لي؟ من 1991 إلى 2000 اوكي بعدها قال لي توقع عدد حقول المكتشفة
الى الفين واثنين اوكي من الف تسعمائة واحد وتسعين الى الفين خمس الى تسع سنوات تسع سنوات زائد الفين اثنين اثنين اداعش اداعش السنة صح اذا اداعش اكس اكس تساوي اداعش مع الاتجاه العام نجد ان واي اتش يساوي اي زائدا بي نفس الكلام في اكس اكس اللي هو طلعناه في المسألة بهداعش نقاس الاكس تساوي تسعة قلت لي الى الفين لكن هو يبغى ايش توقع اكتشافه في عام الفين واثنين يعني فقط نضيف اثنين على على التسعة في هداعش تساوي اثنين وتسعين فاصلة ستة وثلاثين خلنات الاختبار الذاتي كذا نكون خلصنا الباب الرابع طيب آه العلاقة بين المتغيرين اكس وواي بحيث هو تغير احد المتغيرين نفس الاتجاه هي علاقة ارتباط فردي موجب في تراوح قيمة معنى الاختبار ار بين موجب واحد سالب واحد في اكس لدراسة علاقة الارتباط بين التدخين والتعليم عند الشباب اخذنا عينة بين مدخن متغير اثنين علاقة بين المتغير اثنين من الاقتران طائف دراسة الارتباط بين الدرجات طلاب في مادة الإحصاء والرياضيات أخذنا عينة من ست طلاب أوكي يبقى معامل الارتباط الخطي بيرسو أوكي هذا الخطي بيرسو بتساوي راح تكون آر بي تساوي <تصفيق> اللي هو الان ستة ضرب اكس تربيع اللي هو اثنين آه عفوا اللي هو اكس في واي قال لي ان في اكس واي اللي هو اثنين تسعة تسعمية خمسة بعدين ناقص اكس في واي اكس اللي هو اربعمية وخمسطعش في واي اللي هو اربعمية وعشرين على جذر نفس الجذر في بيرسو جذر آه زي ما قلت لكم من ناحيه الاقواس حاولوا تعدلوا في الاقواس بس ما يطلع الناتج خلال الحفظ غلط ستة ضرب اللي هو اكس تربيع اثنين تسعة سبعة اثنين خمسة نكتب الخوف ناقص اربعمية وخمسة عشر اللي هو الاكس بعدين نربعها نفس الخوف يعني نفس الخوف الجديد اللي هو الان ستة في واي تربيع اللي هو واحد وثلاثين ألف نفس الخوف ناقص اللي هو واي تربيع أربعمية وعشرين تربيع ويطلع عندك الجواب صفر فاصلة ستة تسعة معامل ارتباط الرتب بيرمان أوكي معامل ارتباط الرتب بيرمان راح نرتبها ترتبها ثمانين راح ترتب الأعداد هذه درجات الإحصاء ودرجات الرياضيات أوكي بعدها راح تطلع الرتب إكس واي راح يكون اللهم صل وسلم عليه إكس ثمانين تسعين سبعين خمسة وستين ستين خمسين الواي خمسة وتسعين سبعين خمسة وثمانين خمسة وستين ستين خمسة واربعين اوكي وهذه قيمة الاكس والواي رتبة الاكس راح يكون رقم واحد تسعين في رتب اكس رقم اثنين ثمانين 
رقم ثلاثة سبعين رقم أربعة خمسة وستين رقم خمسة ستين رقم ستة خمسين درجات الرياضيات رقم واحد خمسة وتسعين بالترتيب طبعا بالترتيب رقم اثنين خمسة وثمانين رقم ثلاثة سبعين رقم أربعة خمسة وستين رقم خمسة ستين رقم ستة خمسة وأربعين أوكي اثنين ناقص واحد يعطينا دي دي اللي هو واحد طبعا واحد ناقص ثلاثة ناقص اثنين بعدين ثلاثة ناقص اثنين بواحد أربعة ناقص أربعة بصفر خمسة ناقص خمسة بصفر ستة ناقص ستة بصفر أوكي إذا مجموعة يساوي صفر قيمة الدي الآن قيمة دي تربيع واحد ربعها بواحد بعدين سالب اثنين ربعها تصير أربعة طبعا دي التربيع تصير سوالف طبعا دي التربيع تحول الأعداد إلى موجب تصير سوالف تصير موجب أربعة موجب أربعة بعدين واحد والباقي صفر 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 تصير طبعا عندي ستة لأن هذا قيمة دي تربيع ستة أوكي وأخذ دي نلاحظ إنه في سوالف صح ولا لا؟ بس في الدي التربيع ما في سوال منشد من سوال يعني إذا كان العدد سالب اثنين تبغى تربعها تحدث السؤال يعني تصير أربعة ما يصير سالب أربعة صحيح ما يجي يصير سالب أربعة طب إذا طلعنا قيمة ستة ستة في ستة ستة وثلاثين ستة وثلاثين على اللي هو قيمة عدد العينات كم؟ ستة ستة في ستة وثلاثين ناقص واحد بيعطينا مئتين وعشرة إذا بدنا ننسى الواحد ناقص اللي هو من القانون ستة آه عفوا إي ستة في سجما دي تربيع ستة في دي تربيع على إن في إن تربيع ناقص واحد قانون اللي هو عامل ديرمان واحد ناقص ستة وثلاثين اللي هو طلعناه ستة في ستة والمقام اللي هو ستة في ستة وثلاثين ناقص واحد طلعناه مئتين وعشرة يعطينا الجواب صفر فاصلة اثنين وثمانين بالتقريب ثلاثة وثمانين دي طيب فقرة ستة معامل الحجار بي اوكي معامل الحجار بي راح نطبق نفس القانون هذا ان اللي هو بخمسة ضرب اكس واي قوسية واثنى عشر ناقص اكس ثمانية وستين في واي سبعة وثلاثين المقام ان خمسة ضرب اكس تربيع تسعمية وتسعين ناقص اكس تربيع ناقص ثمانية وستين تربيع بيعطينا صفر فاصلة صفر فاصلة واحد ثلاثة اللي هو سي صفر فاصلة واحد ثلاثة اللي هو سي ثابة الحجار ايه 
حدا يساوي سيجما واي سيجما واي ثلاثين ناقص سبي بي اللي هو طلعناه صفر فاصلة واحد ثلاثة اوكي لا ننسى نحط الصوت ضرب هو اف اف كم عندنا 68 على ان ان اللي هو 5 يعطينا الجواب 5.6 اوكي 5.6 اللي هو بي طيب تقدير الاستهلاك عندما يصل الدخل الى 100 ريال واي يساوي خمسة فاصلة ستة ثلاثة اللي هو A ثابت الانحدار زايد صفر فاصلة واحد ثلاثة اللي هو B F X اللي هو الواحد اللي هو الدخل إلى مية مية ريال بس يصير في واحد يساوي خمسة فاصلة سبعة ستة B تسعة نعامل الحدار اللي هو بي نفس الكلام نثبت القانون ان اذا كانت تمثل صادات من نحدى الشركة في أربع أعوام. طيب الإن بأربعة. أربعة ناقص إكس في واي. إكس إكس. في خمسمية واثنان ناقص اكس ستة ثلاثمية وعشرين على ان اللي هو اربعة تربيع اللي هو 14 ناقص اكس اللي هو 6 تربيع ويعطينا الجواب 6.4 اوكي 6.4 طيب هنا اعطاني اذا قيمه ثابت الحدار تساوي اي يساوي 70.4 ويبغى قيمه صادات البترول في عام 2011 اذا هنا حدد من 2006 إلى 2009 كم سنة؟ تقريبا ثلاث سنوات، ثلاث سنوات ثم أضيف إلى 2011 خمسة، 2014 2010 2010 أربعة 2011 خمسة يساوي إكس يساوي خمسة إكس يساوي خمسة إذا واي يساوي A سبعين فاصلة أربعة زائد B ستة فاصلة أربعة أوكي A اللي هو ثابت الانحدار و B اللي هو معامل الانحدار في X يساوي خمسة
تساوي 102.4 مليون برميل اوكي اذا خلصنا الباب الرابع هذا صلى الله عليه وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ولكم مني جبيل الشكر